program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. 24 lutego z rozkazu Putina Rosja zdradziecko, pod zmyślonym pretekstem, zaatakowała Ukrainę. Do tej pory wydarzyło się już mnóstwo potwornych rzeczy. Bombardowanie obiektów cywilnych, mordowanie ludności cywilnej również w korytarzach humanitarnych, ostrzeliwanie elektrowni atomowych. Dobrze wiecie, że można by tak wymieniać jeszcze długo. Już od pierwszego dnia tego rosyjskiego festiwalu zbrodni ludzie protestowali przeciw tej wojnie, a na wielu transparentach, w przemowach, w memach pojawiły się porównania Putina do Hitlera. Ale ile w tych porównaniach prawdy? Okazuje się, że zatrważająco dużo. Zresztą przekonajcie się sami na przykładzie tego, jak jeden i drugi dążyli do wojny. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Osią naszych dzisiejszych porównań będzie dążenie Adolfa Hitlera do II wojny światowej, więc musimy zacząć od roku 1919, kiedy to podpisano traktat wersalski. On formalnie kończył I wojnę światową i prezentował nowy układ sił i granic w Europie. Strasznie się tam Niemcom dostało. Swoją drogą słusznie. W każdym razie byli bardzo w plecy finansowo, gospodarczo i jeszcze utracili sporo ziem, które teraz nie dość, że były niepodległe, to jeszcze były dla nich bardzo ważne gospodarczo, bo były tam na przykład ogromne złoża węgla. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku Rosja też znalazła się w nieciekawej sytuacji. Bieda, chaos, gospodarka w ruinie, a do tego granice z nowymi państwami, które kiedyś współtworzyły Związek Radziecki, a teraz nie dość, że mogą decydować same o sobie, to jeszcze mają od cholery dobrej ziemi i surowców naturalnych na czele z węglem. Na przykład Ukraina ze swoim zagłębiem w Donbasie. Wielu Rosjan nie było się w stanie pogodzić z tymi stratami. Sam Putin powiedział, przecież, że upadek Związku Radzieckiego to jedna z największych katastrof XX wieku. Wielu Niemców myślało w ten sposób o klęsce swojego kraju po traktacie wersalskim. Dawna potęga, choć i tak w dużej mierze pompowana przez ówczesną propagandę w oczach ludzi, była już przeszłością. Teraz była bieda i tęsknota, a w takich warunkach populizm zawsze pada na podatny grunt. Wiadomo to powszechnie i niestety wiedziało o tym dobrze również dwóch panów, którzy przed przejęciem władzy mieli już w CV służbę dla swojej upadłej ojczyzny. Hitler walczył w czasie I wojny światowej, Putin był agentem KGB. Wróćmy jednak do tego pierwszego. Dokładny sposób sięgania przez Hitlera po władzę nie jest tutaj aż tak istotny. Jak chcecie to sobie o tym w HBC 6 przeczytajcie w wolnej chwili. Tutaj ważny jest taki ogólny kontekst. Hitler mieszanką narzekania na obecny stan, nostalgii za tym co było i obietnic, że ten kraj jeszcze będzie wielki, zyskiwał popularność, ale też wsparcie wpływowych ludzi bez których pieniędzy nie zaszedłby tak wysoko. Oczywiście ci ludzie musieli wiedzieć, że po przejęciu władzy coś będą z tego popierania mieli. Tak się tworzą grupy wsparcia. Albo, jak my to mówimy, oligarchia. Adolf wiedział jednak dobrze, że w demokratycznym systemie nie dopcha się do władzy, mając wsparcie jedynie wąskiej grupy osób, jak bogaci ci ludzie by nie byli. Musiał wygrać wybory, a żeby dotrzeć do jak największej grupy wyborców, to jego partia pakowała mnóstwo energii, a przede wszystkim hajsu w media. Głównie w radio, ale inne środki przekazu też były ważne. Tam nie tylko wychwalano pomysły Hitlera na odmianę sytuacji w kraju, ale też kreowano go na twardziela. Co prawda nie było relacji z nurkowania po artefakty czy treningów judo, ale na przykład podkreślano, że Hitler podróżuje samolotami. Wtedy uważano to za niebezpieczne, ale hej, czego to Hitler nie zrobi, żeby się spotkać z ludem, co? Podziałało? I tak i nie, bo nie zgarnął wcale większości głosów w swoich pierwszych wyborach. Wynik tych pierwszych był wręcz śmieszny, ale poparcie rosło, zwłaszcza jak sytuacja pogorszyła się w wyniku wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w 1929 roku. To wtedy słupki NSDAP skoczyły tak, że w 1933 Hitler został kanclerzem. Kryzys miał miejsce również w Rosji w 1998 roku. 
nieporadne rządy Borysa Jelcyna miały się ku końcowi. Pod koniec 1999 roku namaścił na swojego następcę Władimira Putina i zrezygnował. Co na to ludzie? Początkowo, dokładnie tak jak w przypadku Hitlera, ludzie nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać. Niby jeden i drugi głośno mówili o swoich pomysłach, jak w kraju zlikwidować biedę, rozkręcić gospodarkę i tak dalej. Ale czy to się uda? O zgrozo, z biegiem lat ludzie zaczęli stwierdzać, że kurde, to działa. Kraj zaczyna wychodzić z kryzysu, jest trochę więcej pracy, pieniędzy. Pytanie tylko, jakim kosztem? Bo cyferki były piękne. W 1935 roku z wcześniej 5 milionów bezrobotnych w Niemczech zrobiły się 2 miliony, a po kolejnych dwóch latach niecały milion. Przy czym lwia część tych ludzi znalazła zatrudnienie w zakładach zaangażowanych w ogromny program zbrojeń. Choć dyskretnie. Początkowo wyglądało to w ten sposób, że firmy miały zaplanowaną produkcję tak, że mogły się błyskawicznie przestawić na produkcję sprzętu dla wojska, na przykład broni palnej. Te zakłady, które produkowały samoloty cywilne, mogły szybko zacząć robić samoloty wojskowe i tak dalej. Państwo wspierało też organizacje paramilitarne, żeby mieć za jakiś czas pod ręką jak najwięcej więcej ludzi potrafiących strzelać. Pytanie tylko, po co ta cała przyczajka? Bo Niemcy były po kryzysie nadal jeszcze za słabe, żeby sobie tak na bezstrzela łamać traktat wersalski, w którym zobowiązały się bardzo ograniczyć wojsko i respektować granice. Inna sprawa, że tylko zachodnie. W każdym razie pod koniec XX i na początku XXI wieku słaba Rosja również podpisała wiele traktatów, w tym memorandum budapesztańskie w 1994 roku. Tam obiecywano Ukrainie nienaruszalność jej granic jeśli odda odziedziczony po Sowietach arsenał nuklearny. Dzisiaj wiemy, że po tych pięknych deklaracjach pozostały tylko naiwne wspomnienia. Rzesza rosła w siłę. Oczywiście nie każdemu podobały się metody, za sprawą których się to działo. Natomiast niestety również w siłę rosła policja polityczna, która coraz śmielej uciszała tych, którym nie podobały się metody rządzących. Tacy ludzie trafiali na przykład do powstających obozów. Im Partia Hitlera była silniejsza, tym coraz śmielej likwidowano też media, którym nie podobało się to, co się dzieje. Natomiast te media, które miały państwowe błogosławieństwo, rysowały totalnie inny obraz tego, co się dzieje. Fakt, wróg nie śpi, trwa z nim walka, ale wszystko odbywa się z poszanowaniem prawa, bo nikt tak pokoju nie miłuje jak wódz. Ten przekaz szedł też w świat, chociażby przy okazji zorganizowanej w Berlinie Olimpiady w 1936 roku. Uśmiechnięty Hitler machał z trybuny w czasie tej imprezy organizowanej pod hasłami Festiwalu Pokoju, podczas gdy dobrze wiedział, że już niedługo zacznie wyrywać dla Rzeszy kolejne terytoria. Tak samo Putin uśmiechnięty otwierał igrzyska w Soczi w 2014 doskonale wiedząc, że niebawem zacznie się aneksja Krymu. Wróćmy jednak do III Rzeszy po 1936 roku, kiedy to Hitler uznał, że może sobie odrobinę bardziej już poszaleć na arenie międzynarodowej. To jednak nie tak, że mu się spieszyło do otwartej wojny. Długo testował inne państwa. Delikatnie je szturchał. Nie dostało mu się od zachodu za jawne wojskowe wsparcie jednej ze stron w wojnie domowej w Hiszpanii. To też postanowił zrobić kolejny krok. Tym razem już taki, który coś zmieni na mapie Europy. Chodzi o Austrię. Tam był już dość duży ruch nazistowski, tylko że w podziemiu. Nie mogli legalnie działać, a austriacki kanclerz mocno tego pilnował, dopóki nie zabiły go nazistowskie bojówki z SA. Kolejny austriacki kanclerz już nie był takim twardzielem i dokładnie na to liczył Hitler. W lutym 1938 roku Hitler wezwał do siebie przywódcę Austrii i postawił sprawę jasno. Albo pozwalasz nazistom legalnie u siebie działać i znajdujesz dla nich miejsce w rządzie, albo wjeżdżam do Austrii z wojskiem w obronie demokracji, bo co to ma znaczyć, że naziści tam działać nie mogą. Kanclerz Austrii dobrze wiedział, w jaką stronę to zmierza, to też zapowiedział referendum w sprawie włączenia Austrii do Rzeszy i trochę się Hitler tutaj wystraszył. Obawiał się, że jednak nie będzie miał takiego poparcia jak trzeba, w związku z czym wysłał do Austrii wojsko. Z jakim skutkiem pewnie wiecie, ale profilaktycznie wyjaśnię. 
Austria została przejęta bez wojny. Wiele osób faktycznie z entuzjazmem witało Wehrmacht, to też niedługo później Hitler włączył Austrię do Rzeszy. Oczywiście byli tacy, którym się to nie podobało, ale ich opór był skazany na porażkę, bo nie mieli żadnego wsparcia z zachodu poza klasycznymi wyrazami oburzenia. Można to przełożyć na sytuację z 2008 roku, kiedy przy obojętności Zachodu Putin kazał wojsku wjechać do Gruzji. Do dziś Osetia Południowa jest w rosyjskich granicach. Swoją drogą jeszcze jedna ciekawa zbieżność. Na rok przed inwazją na Gruzję Putin dostał tytuł Człowieka Roku magazynu Time. Taki sam tytuł dostał Hitler na rok przed zaatakowaniem Polski. Zachęcony obojętnością Zachodu, Hitler łakomie spojrzał na kolejne tereny, na Czechosłowację, która była łakomym kąskiem z wielu powodów, ale jednym z nich były znakomite fabryki broni w Czechach. Przy czym Hitler bał się jednak trochę, że Francuzi i Anglicy mogą mu nie popuścić wywołania otwartej wojny, to też zdecydował się na parszywą taktykę, którą ostatnio aż za dobrze przyszło poznać Ukrainie. Odrywanie kawałek po kawałku, usprawiedliwiając to obroną mniejszości. Przy czym oczywiście Putin twierdził, że broni mniejszości rosyjskiej, a Hitler, że niemieckiej. Okej, okay, nie ma się co spierać. Tak jak na Krymie czy we wschodniej Ukrainie jest wiele osób, które identyfikują się jako Rosjanie, tak w Czechosłowacji, w Sudetach sporo było Niemców. Prawie 3 miliony. Czy w związku z tym Hitler miał w takim razie prawo domagać się włączenia do Rzeszy tak zwanego niemieckiego kraju sudeckiego? Oczywiście, że nie. Nie można odrywać od kraju o ustalonych granicach kawałków, dlatego że mieszka tam dużo ludzi innego pochodzenia. Niestety nie wszyscy wychodzą z takiego założenia. W 1938 roku Hitler zażądał przyłączenia tych terenów do Rzeszy, bo jak nie to wiadomo, już Wehrmacht czeka na rozkaz. Co na to Zachód? Dzięki staraniom zwłaszcza Chamberlaina, brytyjskiego premiera, udało się uniknąć wojny, jednak nie na takich warunkach, które cieszyłyby kogokolwiek poza Hitlerem. Zachodni politycy praktycznie zmusili Czechosłowację, żeby w ramach europejskiego pokoju oddała grzecznie Hitlerowi 20% swojego terytorium. W zamian za to obiecano uroczyście, a do tej obietnicy wspaniałomyślnie dołączył się Hitler, że pozostałe terytoria nigdy nie będą zagrożone niemiecką agresją, bo pokój trzeba miłować, a umowy respektować. Ludzie byli tacy głupi, że uwierzyli? Nie wszyscy. Już wtedy Winston Churchill powiedział Mieliście do wyboru hańbę albo wojnę. Wybraliście hańbę. A i tak będziecie mieć wojnę. I miał rację. Hitler zaczął naciskać na przyłączenie kolejnych i kolejnych terenów. A Czesi i Słowacy nie chcieli z nim wojny, bo nie mieliby szans bez wsparcia Zachodu. To znaczy teoretycznie, bo te fabryki w Czechach naprawdę dawały pewien potencjał na popsucie planów Adolfowi. W każdym razie ze strachem w oczach pozwalano Niemcom brać kolejne i kolejne tereny, a w innych państwach nikt już nie miał wątpliwości. Hitler się nie zatrzyma. Anglia i Francja udzieliły Polsce gwarancji wsparcia, a nasi politycy względnie ponad podziałami wreszcie zrozumieli, że trzeba jeszcze bardziej zintensyfikować zbrojenia. Brzmi znajomo, co? Nadrobienie braków w armii było już jednak niemożliwe. Przez lata nie było hajsu, a według niektórych i potrzeby. To też Polacy obudzili się z obiema rękami w nocniku, jak Hitler zaczął się w 1938 roku domagać przyłączenia do Rzeszy Gdańska i stworzenia przez nasze terytorium połączenia z Prusami. A w międzyczasie zawierał też sojusze, które na pierwszy rzut oka wielu osobom wydawały się nie do pomyślenia, bo 23 sierpnia 1939 roku ogłoszono podpisanie paktu o nieagresji między Rosją a Niemcami. To było dziwne. Czemu? Bo Hitler latami otwarcie cisnął komunistom, ale cel uświęca środki. Musiał mieć gwarancję, że Stalin mu jak nie pomoże, to przynajmniej nie przeszkodzi w zaatakowaniu Polski. I tak samo jest i dzisiaj. Każdy, kto choć odrobinę liznął geopolitykę, ten wie, że Chiny i Rosja wcale nie mają jakichś wybitnych kontaktów, 
ale można podejrzewać, że przed agresją na Ukrainę Władimir musiał uzyskać ciche przyzwolenie Chin, chociażby kosztem tego, że zaatakuje dopiero po zakończeniu olimpiady w Pekinie. Jak więc widzicie, mechanizm jest podobny od lat. W końcu Hitler trafił na kraj, który nie dał mu się sterroryzować i musiał w nim rozpocząć wojskową operację specjalną, która kosztowała życie masę ludzi. Kompletnie się też nie liczył z życiem ludności cywilnej. W końcu to byli tylko mieszkańcy kraju, który on uważał za sztuczny tymczasowy, wykrojony z dawnych terenów byłego imperium, które teraz sięga po swoje. Tych samych frazesów nasłuchali się ostatnio Ukraińcy i Rosjanie karmieni w domu propagandą, za której zaprzeczanie można teraz w Putinlandii dostać 15 lat więzienia. To sięgnięcie po swoje 1 września 1939 roku wywołało wojnę światową, której nie przeżyły dziesiątki milionów ludzi. Czeka nas to samo? Niczego nie można wykluczyć. Jak widzicie, porównywanie Putina do Hitlera, biorąc pod uwagę metody działania, pogardę dla traktatów i ludzkiego życia, jest jak najbardziej zasadne. Przy czym są jednak pewne różnice. Hitler straszył, że Wehrmacht to nowoczesne, dobrze zaopatrzone wojsko z ogarniętym dowództwem. I niestety Blitzkrieg i pierwsze lata wojny to potwierdziły. Natomiast... Atak rosyjskiego wojska na Ukrainę poza bezdyskusyjnym bohaterstwem naszych niesamowitych sąsiadów pokazał co najwyżej pierdołowatość ruskiej armii w bardzo wielu aspektach. Do tego stopnia, że Rosjanie często szansę mają tylko z bezbronnymi cywilami, co szybko zaczęli niestety wykorzystywać. Inna była też odpowiedź Zachodu. Nie bezpośrednio militarna, ale szybka. Broń pomoc dla uchodźców i gospodarczy liść w ryj tak silny, że kto wie, może nawet urwie głowę. Nie chcemy się tutaj bawić w przepowiadaczy przyszłości, natomiast mamy nadzieję, jak większość z Was, że nasi bohaterscy sąsiedzi przegonią wroga, a Putin spełni swoje marzenie i zafunduje swoim rodakom Powrót do czasów Związku Radzieckiego, konkretnie do realiów gospodarczych z końca lat 80. Pytanie tylko, czy się to Rosjanom spodoba, czy może jednak postanowią wywlec swojego tyrana z bunkra i mu przetłumaczyć, że nie chcą ani jego, ani jego wojen. Tymczasem Ukrainie życzymy zwycięstwa, reszcie świata wytrwałości we wspieraniu naszych bohaterskich sąsiadów, a Tobie Putin sprawiedliwości.